আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে আবার স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আমরা সলভ করব ক্যামব্রিজ 12 এর টেস্ট 7 আর টেস্ট 3 এর রিডিং প্যাসেজ 3 তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর এর আগে যদি আমার কোনো ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে আমি সব সময় সাজেস্ট করি আমার ভিডিও দেখার আগে আপনি বই থেকে হোক বা পিডিএফ থেকে হোক একবার হলো প্যাসেজটা নিচে নিচে ট্রাই করবেন যদি আপনার প্যাসেজে কোনো প্রবলেম থাকে তখন হচ্ছে কি আপনি এসে আমার এক্সপ্লেনেশনটা দেখতে পারেন কিন্তু সলভ করে না এসে এক্সপ্লেনেশন দেখলে আপনার প্রবলেমটা কোথায় আপনি সেটা বুঝতে ধরতে পারবেন না just start করা যাক তো প্যাসেজ 3 সলভ করার আগে সব সময় আমরা দেখব যে আসলে আমার কোন টাইপের क्वेश्चन আছে তো ফারস্টেই হচ্ছে যে এখানে আছে যে আমার ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস দেন আছে যে আমার এমসিকিউ আর দেন আছে যে কি আমার সেন্টেন্সের এন্ডিং ম্যাচিং তো এমসিকিউ এখানে যদি আমি তাকাই তাহলে এখানে একটু খেয়াল করতে পারবো যে আমার এই যে এমসিকিউটা এটা বলছে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে মানে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে রাইটার কি ইন্ডিকেট করছে আর এখানে আমার টোটাল হচ্ছে যে পাঁচটার মতো এমসিকিউ আছে আর আমি যদি প্যাসেজের দিকেও যাই তাহলে আমি নোটিস করব যে এখানে অলমোস্ট পাঁচটা ছয়টার মতোই হচ্ছে কি প্যারা আছে তো পাঁচ ছয়টার মতো প্যারা এমসিকিউ আছে পাঁচটা তো এমসিকিউটা যদি আমি এখানে আগে সলভ করি তাহলে হয়তো আমার ওভারঅল প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে একটা খুব ভালো আইডিয়া হবে কারণ হচ্ছে এমসিকিউগুলো আমি দেখছি যে এক একটা এমসিকিউ এক একটা প্যারা থেকে আসে একই প্যারা থেকে দুইটা বা তিনটা এমসিকিউ আসে না ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কসের মতো সো একটা এমসিকিউ পড়া মানে একটা প্যারা পড়ে ফেলা তো আসলে আমরা ওই টাইপের কোশ্চেনগুলো আগে করব যেটা হচ্ছে কি আমাদের ওভারঅল প্যারা সম্পর্কে খুব ভালো আইডিয়া দিতে পারে এমন কোনো কোশ্চেন টাইপ যদি থাকে তাহলে ওই কোশ্চেনগুলোই আগে সলভ করে নেওয়াটাই বেটার যেমন লিস্ট অফ হেডিংস ইনফরমেশন ম্যাচিং এমসিকিউ এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আগে সলভ করে নিলে পুরো প্যারা সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া থাকে দেন আমার অবজেকটিভটা কোথায় আসে দেন আমার ইনফরমেশনগুলো কোথায় আছে সাপোজ হচ্ছে কি মন্ট্রিয়াল রিসার্চার তো মন্ট্রিয়াল রিসার্চারদের কোথা কোথায় বলা আছে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তখন খুব ইজিলি খুঁজে বের করা যাবে তো আমি আসলে এখানে এই জন্য এমসিকিউ থেকে স্টার্ট করব তো এমসিকিউতে ফার্স্ট থেকে বলছি যে হোয়াট পয়েন্ট ডাজ দ্য রাইটার এমফাসাইজ ইন দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ তাহলে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে রাইটার কি এমফাসাইজ করতে চাইছে বা গুরুত্ব দিতে চাইছে বা গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছে কোন পয়েন্টে তো হাউ ড্রামেটিক্যাল আওয়ার রিয়াকশন টু মিউজিক ক্যান ভ্যারি তো এখানে ড্রামেটিক্যালি আওয়ার রিয়াকশান চেঞ্জ ড্রামেটিক্যাল চেঞ্জ বলতে বোঝাচ্ছে যে হঠাৎ করে খুব কমে গেলে বা হঠাৎ করে খুব বেড়ে গেলে জিনিসগুলোর ক্ষেত্রেই হচ্ছে কি ড্রামেটিক্যাল চেঞ্জগুলো বোঝায় দেন হচ্ছে হাউ ইন্টেন্স আর ফিজিক্যাল রেসপন্স টু মিউজিক ক্যান বি তাহলে ইন্টেন্সিভভাবে আমাদের ফিজিক্যাল রেসপন্স টুওয়ার্ডস মিউজিক মানে মিউজিক শুনলে আমাদের রেসপন্সটা কেমন হবে ফিজিক্যালি কেমন রিয়াকশন দেখাবে সেটাই হচ্ছে এখানে দেখতে হবে দেন হাউ লিটিল উই নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ে দ্যাট মিউজিক ক্যান অ্যাফেক্ট আস তাহলে হচ্ছে গিয়ে এখানে কিন্তু একটা খেয়াল রাখতে হবে লিটিল আছে যেখানে আমাকে খুব অল্পভাবে মিউজিক আমাদের অ্যাফেক্ট করে কি না এইটা হচ্ছে গিয়ে জানতে হবে যে আমরা এইটা সম্পর্কে অল্প জানি কি না আসলে অল্প জানি কি না হাউ লিটিল উই নো অ্যাবাউট মানে আমরা কত অল্প জানি মিউজিক আমাদের অ্যাফেক্ট করে এটা সম্পর্কে আমরা খুব অল্প জানি বা আবিষ্কার করে পারিনি এই ধরনের জিনিস থাকলে হচ্ছে লিটিল অনো অ্যাবাউটটা ঠিক আছে দেন হচ্ছে কি হাউ মাচ মিউজিক ক্যান টেল আস অ্যাবাউট আওয়ার ব্রেন অপারেট তাহলে হচ্ছে কি হাউ নিউ হাউ মাচ মিউজিক ক্যান টেল আস তাহলে মিউজিক কি পরিমাণ মিউজিক আসলে আমাদের সম্পর্কে জানলে আমরা হচ্ছে ব্রেনটাকে অপারেট করে মানে মিউজিক মিউজিকের পরিমাণ অ্যাকচুয়ালি যে কম মিউজিকে আমাদের ব্রেনটা কীভাবে অপারেটেড হয় তারপরে মিডিয়াম মিউজিক লাউড মিউজিক ইন্টেন্স মিউজিক স্যাড মিউজিক হ্যাঁ এক কাইন্ড অফ মিউজিকটা কীভাবে আমাদের ব্রেনকে অপারেট করতে অপারেট করে বা আমাদের ব্রেন কীভাবে রেসপন্স করে এই টাইপের জিনিস থাকলে হচ্ছে অপশান ডি হবে আছে তো এমসিকিউতে পড়ার আগে প্যাসেজ পড়ার আগে এই যে ছোটোখাটো অপশানগুলো এই অপশানগুলো পড়ে রাখলে বেটার পরে যখন আপনি পুরো প্যারা প্যারাটা পড়বেন প্যারার সাথে আপনার যে ট্যাগুলো বা অপশানটা বেশি ম্যাচ করবে সেটাই হবে অ্যান্সার আর আর একটা জিনিস হচ্ছে এমসিকিউতে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ অ্যান্সারগুলোকে আগে বের করে ফেলা নেগেটিভ অ্যান্সার বলতে বোঝাচ্ছে যেগুলো অ্যান্সার হবেই না সাপোজ আমার এখানে অ্যান্সার হচ্ছে এ আমি সামহাও ডিটেক্ট করে ফেললাম যে বি আর সি হচ্ছে গিয়ে আমার কোনোভাবেই যাচ্ছে না তাহলে কিন্তু আমার যে সিলেকশানটা সেটা শুধুমাত্র এ আর ডি এর মধ্যেই থাকে তো এরকম চারটা অপশানে থেকে সিলেক্ট করার থেকে দুটো অপশানে সিলেক্ট করলে অ্যান্সারটা কারেক্ট হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি হয়ে যায় তো এই জন্য যে অ্যান্সারগুলো আমাদের অ্যান্সার একেবারেই হওয়ার পসিবিলিটি একেবারেই নাই সেগুলোকে সবার আগে রিমুভ করে দিতে পারলে এমসিকিউ হচ্ছে
খুব ভালো করে এম সি কিউ অ্যান্সার করা পসিবল তো ওকে এখান থেকে স্টার্ট করি তাহলে এখন হচ্ছে কি আমরা ফার্স্ট প্যার এখানে যেহেতু আমার আরেকটা জিনিস যে এখানে যেহেতু আমাকে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ মেনশন করেই দিছে আমার জন্য খুব সুবিধা হয়েছে তো এই জন্য আমি খুব ইজিলি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটাই চলে যাব আমার আসলে খুঁজতে হবে না যে আমার কী বলতে বলছে দেন এখানেও বলা আছে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ দেন এখানেও আমাকে কয়েকটা ভাবে মেনশন করে দিছে স্পেশাল কিউওয়ার্ড তো এইগুলো থাকলে খুঁজে বের করতে খুব সুবিধা হয় যে আসলে আমার কোথা থেকে শুরু করতে হবে তো ফার্স্টের থেকে স্টার্ট করি ফার্স্টে বলছে হোয়াই ডাজ মিউজিক মেক আস ফিল অন আদার হ্যান্ড মিউজিক ইজ পিওরলি অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ফর্ম ডিভয়েড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আর এক্সপ্লিট আইডিয়াস তাহলে মিউজিক হচ্ছে কি একটা আর্টের ফর্ম যেটা হচ্ছে কি ল্যাঙ্গুয়েজ বা এক্সপ্লিট আইডিয়ার থেকে কিছুটা ডিফারেন্ট বা এরকম দ্য অ্যান্ড ইয়েট ইভেন দো মিউজিক সেজ লিটিল ইট স্টিল ম্যানেজেস টু টাচ এস ডিপলি তাহলে মিউজিকে আসলে আমরা যখন কথা বলি তখন যে পরিমাণ কথা হয় বা সেটা দিয়ে যতটা বুঝায় বা যা কিছু হোক না কেন মিউজিক কিন্তু সেই তুলনায় কম একটা গানে আর কতগুলো কতগুলোই লাইন থাকে কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের খুব ডিপলি টাচ করে হোয়েন লিসেনিং টু আওয়ার ফেভারিট সংস আর বডি বিট্রেস অল সিমটমস অফ ইমোশনাল অ্যারোজ তাহলে যখন আমরা আমাদের পছন্দের গান শুনি তখন আমাদের বডির যে সিমটমসগুলো থাকে সেটা কিন্তু ইমোশনাল যত যা কিছু আছে সেটার সাথে এখানে ওভাবে আপডেট হয় বা ওইভাবে রিয়্যাক্ট করে এটা বুঝেছে বিট্রেস অল সিমটমস অফ ইমোশনাল অ্যারোজলস দেন দ্য পিপুল সিন আর আইজ ডিলাইট অ্যান্ড আওয়ার পালস অ্যান্ড দ্য বডি প্রেশার রাইজেস অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রনিক কন্ডাক্টর অফ আওয়ার স্কিন ইজ লো আর অ্যান্ড দ্য সেলেব্রাম এ ব্রেন রিজিয়ান অ্যাসোসিয়েট উইথ বডিলি মুভমেন্ট বিকাম স্ট্রেঞ্জলি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি পিপুল ইন আর আইজ ডিলাইট তো এখানে ডিলাইট বলতে হচ্ছে চকচকে বা মানে খুশি হলে যে আমাদের চোখে যে একটা গ্লেস বুঝায় সেইটাকে এখানে কিন্তু মানে হচ্ছে ডিলাইট আর পালস বডি রেট মানে আমাদের বডিতে ওভারঅল কি কি চেঞ্জ হয় স্কিনের আর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে যে ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন থাকে সেগুলো তারপরে সেলেব্রাম এটা হচ্ছে একটা ব্রেনের পার্ট এই পার্টটাই হচ্ছে গিয়ে বডি মুভমেন্ট যেটা অ্যাসোসিয়েটের জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি দায়ী তারাও হচ্ছে অ্যাক্টিভলি চেঞ্জ হয়ে যায় এই মিউজিকের কারণে তো ব্লাড ইজ ইভেন রিডাইরেক্টেড টু দ্য মাসলস ইন আওয়ার লেগস আমাদের পায়েও হচ্ছে গিয়ে ব্লাডগুলো রিডাইরেক্টেড হয় ইন আদার ওয়ার্ড সাউন্ড স্টেটস আপ অ্যাট ওয়ার বায়োলজিক্যাল রুটস তো ওভারঅল যদি আমি সব পয়েন্টগুলোকে একসাথে করে একটা বাক্যে বা একটা শব্দ বলতে চাই তাহলে বলতে হবে যে এটা আমাদের যে বায়োলজিক্যাল রুটটা আছে বা আমাদেরকে বায়োলজিক্যালি অ্যাফেক্ট করে স্টেটস আপ মানে অ্যাফেক্ট করা জেনারেলি আমি যদি স্টিয়ারের একেবারে বাংলা মিনিং বলি তাহলে হচ্ছে কি ওই যে রান্না করার সময় আমি যে নাড়াচাড়া করি বা তরকারি বা আমাদের যে খাবারটা আমরা নাড়াচাড়া করে চুলার ওপর ওইটা মিনিং ওইটাকে ইউজ করার জন্য স্টিয়ার শব্দটা ইউজ করা হয় বাট এখানে স্টিয়ার আপ বলতে হচ্ছে কি আমাদেরকে ভিতর থেকে বা বায়োলজিক্যালি এটাকে কি বলে ইম্প্রুভ করতে বা আমাদেরকে ভিতর থেকে নাড়া দেয় এইটাকে বোঝানোর জন্যই হচ্ছে কি আমাদের ইউজ করা হয়েছে তো ওভারঅল প্যাসেজটা সম্পর্কে আমাকে এতটুকু বলা হচ্ছে যে মিউজিক হচ্ছে কি একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ফ্রম হ্যান্ড এটা আমাদের বডিকে বা আমাদের বডির মুভমেন্টকে অ্যাক্টিভ করে আফটার মিউজিক অ্যান্ড এটা আমাদের বায়োলজিক্যাল রুট যেটা আছে সেটাকে হচ্ছে কি স্টিম আপ করে বা এটাকে হচ্ছে কি আমাদেরকে খুবই মানে অ্যাক্টিভ হতে হেল্প করে ওকে তো এখানে বলা আছে যে হাউ ড্রামাটিক্যালি আওয়ার রিয়াকশনস টু মিউজিক ক্যান ভ্যারি তো এখানে ড্রামাটিক বলতে যে জিনিসটা বলা হয়েছিলাম যে কোনো একটা জিনিস হঠাৎ করে অনেক বেশি ইনক্রিজ হয়ে গেছে বা হঠাৎ করে অনেক বেশি ডিক্রিজ হয়ে গেছে দেন ইন দ্যাট কেস ড্রামাটিক্যালি ইজ ও ফাইন বাট এখানে কিন্তু আমাদের আসলে ড্রামাটিক কোনো চেঞ্জের কথা কিন্তু ডিরেক্টলি মেনশন করা হয় নেই দেন বলা আছে যে হাউ ইনটেন্স আওয়ার ফিজিক্যাল রেসপন্স টু মিউজিক ক্যান ভ্যারি হ্যাঁ এটা ঠিক আছে যে আমাদের ফিজিক্যাল রেসপন্সগুলো কী কী হয় সেটা এখানে বলা ছিল যেমন হচ্ছে যে আমাদের আই পিউপলের কথা পিউপিলের কথা বলা ছিল দেন আমাদের বডি ব্লাড সার্কুলেশনের কথা বলা ছিল দেন আমাদের ব্রেনের একটা পার্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যায় স্ট্রেঞ্জলি সেটার কথা বলা ছিল হ্যাঁ তো বি ক্যান বি অ্যান্সার তারপর বলা আছে হাউ লিটিল উই নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ে দ্য মিউজিক অ্যাবাউট অ্যাস তো এখানে হচ্ছে মিউজিক কত অল্পভাবে আমাদের অ্যাফেক্ট করে এখানে কিন্তু আমরা খুব অল্প জানি অল্প আবিষ্কার করা হয়েছে বেশি জানি এ ধরনের অল্প বেশি কোনো কথা বলা হয়নি সো ক্লিয়ার ইন্ডেক মানে ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন যদি না থাকে তাহলে সেটা কিন্তু অ্যান্সার আসলে হতে পারে না যেমন এখানে এতে ড্রামাটিক্যালি কোনো চেঞ্জের কথা বলা ছিল না সিতে যেমন লিটিল চেঞ্জ বা লিটিল উই নো অ্যাবাউট এ ধরনের কোনো কথা বলা ছিল না
एक्टिव करते हेल्प कर स्ट्रेजलि बिहेव करा शुरू कर बाट अमाउंट कैम हो से अमाउंटर बेसिसे ब्रेन क्यों अपारेट कर ये किसान क्लियर इंडेक्शन मान इंडिकेशन दे मैंने क्लियर इंडिकेशन दे छाड़ा कोपशन क्योंकि अंदाजे बेसिसे ना जाए अंदाजे बेसिसे एरक नीले एनसार्ट भूल और पसिबिलिटी अनेक बे सो बी ठीक से ए डि ए डी ते तीन वार्ड आज है जो तीन टाइम वार्ड आसल पैसेजर सबसे जाने ड्रामेटिकाली एखे लिटिल और एखे हम माच मिजिक मैं मिजिकर परिमाण सो ये कारण ए डि जेहेतु हाँ सरि ए सी डि जेहेतु हाँ सो बी इज द एनसार सो थार्टी टू थार्टी टूर जो है फाइन दें हम थार्टी थ्री तो थार्टी थ्री तेज बला सेकेंड प्याराग्राफे तो यार दिखे कि होते हट पॉइंट अफ अच्छा हट भिव अब द मन्ट्रियल स्टाडी तो ये देखते हैं मन्ट्रियल स्टाडी डाज द रटार एक्सप्रेस तेल रईटार सेकेंड प्याराग्राफे मन्ट्रियल स्टाडी हे एक्सप्रेस करसे से देखते हैं ओके इट्स एम और इनोवेटिव तटार एम सम्पर्क कि बला आसे कि ना से इनोवेटिव कि ना से देखते हैं दें दाँच जो एप्रोच वज टू सीम्पलिस्टिक तेल एप्रोचा सीम्पलिस्टिक कि ना से देखते हैं सीम्पलि सीम्पलि को अप्रोच तारा नहीं कैंड अफ कथा दें हम बला इट प्रड्यूस साम रिमार्केबलि प्रिसाइज डाटा तो एक्सपेरिमेंटर फले स्टाडर फले किस रिमार्केबल एक्जैक्ट अक्यूरेट डाटा क्रिएट हो पा गया है दें द टेक्नोलॉजी यूज वज आननेसेसारि कमप्लेक्स तेल जो टेक्नोलॉजी के यूज कर कमप्लेक्स छो और आननेसेसारिली छो मैं अप्रयोजन भाव में खूब कमप्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज कर तो एन देखते हैं जो मन्ट्रल स्टाडिर कौन भिवटा रटार मेनलि फोकस करते चाहसे रटारे मेन जे हेडेक रटारे जो मेन एम को सेकेंड प्याराग्राफे देखते हैं तो सेकेंड प्याराग्राफ तो एक बड़ो तो ये हे सब जो पढ़ते चाहिए आसल अनेक टाइम जाए हे अपनी मैं पढ़ते पढ़ते हारा जो पे तो यह कि करते हैं आपकी खूब स्कीमिंग करते हैं और इन शर्ट बुझते हैं जो इच सेंटेंस के कौन आइडिया आसते सर से ही आइडियागलो आसले कौन दिखे पॉइंट आउट करते कारण कारण हमारे अपशन छो चार एम छो सीम्प्लिसिटर एक बेपार छो दें बला से किस डेटार कथा बला छो एंड दें बला से टेक्नोलॉजी कथा बला छो ओके तो ये रिसेंट पेपर इन द नेचर नियर सैंस बै द मन्ट्रियल कैनाडा अच्छा मार्क्स एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इन रिविलिंग द प्रिसाइज अंडारपिनिंग अब दिमिल इन द मिजिक अच्छा तो यह मिजिक नहीं तरह किस क्च करसे यतटुक दरकार नहीं दें बला से अल दो द स्टाडी इन वल्स प्लेंटी अफ फैंसि टेक्नोलॉजी इनक्लूडिंग एफ एम आई पीई टी स्कैनिंग एक्सपेरिमेंट इट सेल्फ रदार स्टेट फरवर्ड अच्छा एखे क्योंकि टेक्नोलॉजी कथा बोलते ये एक पढ़ते हैं तो ये अल दो दिए बुझाई से जे जदिव एखे एरक खूब एक विभिन्न टेक्नोलॉजी यूज कर एफ एम एफ एम आर आई पीई टी टाइप मैं टेक्नोलॉजी यूज कर एक्सपेरिमेंट इक सेल्फ रेदार वज स्टेट फरवर्ड तो यहाँ एक स्ट्रेट फरवर्ड एक्सामेशन छो स्टाडी छो तो ये हमारे फोर्थ अपशन छो फोर्थ अपशन साथ ही क्योंकि आसले जा टेक्नोलॉजी वज आननेसेसारि कमप्लेक्स तो ये तीन तीन दुईटा मान टेक्नोलॉजी बट एफ एम आर आई पीई टी यूज कर कमप्लेक्स ना कि एटी सीम्पल ना कि एट आननेसेसारि टाइप जिनटा क्योंकि ए लाइन थे क्योंकि हमको बुझाचेना क्योंकि को आइडिया दिना सो डी कमार मिले मिलते हैं आसले ओके आफ्टर स्क्रिंग टू हंड्रेड एंड सेवेंटीन इंडिविजुअल्स हू रिस्पन्डेड टू एडभार्टाइजमेंट रिक्वेस्टिंग पीपल हू एक्सपेरिमेंटल चिल्स टू इन्फ्रास्ट्रक्चर मिजिक द सैंटिस्ट नारो डाउन द सबजेक्ट पुल टू टेन तो यह दुशो सतर जन इंडिविजुअल लोकर उपरे स्क्रिंग एक्सपेरिमेंट करपर हे सैंटा रेसपन्डेड टू दडभार्टाइजमेंट अच्छा ये एडभार्टाइजमेंट बोलते बोझाना हो फार्ष्ट को एडभार्टाइजमेंट देवा जैसे एरक एक एक्साम नाम छो चिल्स तो इन मैं मिजिकर प्रति तो एर थे दुशो सतर जन हतो एनरोल कर तेन स्क्रिंग एखे सैंटिस्टा वोटे नारो डाउन करा मैंने कि शर्ट करा सामारि करा सामारि कर फिलस दैट्स इट दें आस द सबजेक्ट टू ब्रिंग इन दर प्ले लिस टू फेवरेट संग भार्चुअल इवें genre was represented from techno to tango and played them for music while their brain activity was monitored to tar por hocche tader ke bola holo tader playlist er sobtheke favorite song ta bajanor jonno tar por hocche bibhinno genre er kotha bola hoyeche genre man hocche ke type mane bibhinno music er type ke jokhon bajano hocchilo tokhon 
তাদের ব্রেনে কিভাবে অ্যাক্টিভ মানে অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছিল সেটা মনিটর করা হয়েছে বিকজ দ্য সায়েন্টিস্ট ওয়ার কম্বিনে কম্বাইনিং মেথোলজিস মানে তিনটা মানে দুইটার যে টেকনোলজি অ্যান্ড ওয়ার অ্যাবেল টু অপটেন এনি ইমপ্রেসিভ এক্সাক্ট অ্যান্ড ডিটেল পোর্ট্রেট অফ দ্য মিউজিক ইন দ্য ব্রেন তো যেহেতু এখানে সায়েন্টিস্টরা হচ্ছে মেথ বিভিন্ন মেথোলজিকে কম্বাইন করছিল যেমন এই যে পিইটি এফ এম আর এগুলোকে কম্বাইন করছিল তারা হচ্ছে ব্রেনের যখন কোনো ইমপ্রেশন হচ্ছিল বা ব্রেনের যখন কোনো আপ ডাউন হচ্ছিল বা মোট কথা ব্রেনের মধ্যে যখন কোনো অ্যাক্টিভিটি খুব আপ ডাউন হচ্ছিল তখন তারা সেটাকে এক্সাক্টলি পয়েন্টের মানে এখানে একটা জিনিস যদি আমি খেয়াল করি তাহলে দে আর অ্যাবেল তারা সক্ষম হয়েছিল টু অপটেন অ্যান্ড ইমপ্রেসিভলি এক্সাক্ট অ্যান্ড ডিটেল পোর্ট্রেট অফ মিউজিক ইন ব্রেন তারা কিন্তু সক্ষম হয়েছিল ইমপ্রেসিভলি এক্সাক্ট মানে কিন্তু অ্যাকুরেট ইমপ্রেসিভ কিন্তু ওই রিমার্কেবল আমার একটা অপশন ছিল রিমার্কেবলের হচ্ছে সিনোনিম সো রিমার্কেবলভাবে এক্সাক্ট একটা ডিটেল পোর্ট্রেট পাইছিল তো ডিটেল পোর্ট্রেট বলতে কিন্তু তার এক্সাক্টলি ডেটা পাইছিল যে তার মানে ব্রেনে আমাদের কী ধরনের সিমুলেশন হয় ফার্স্ট দ্য ডিসকভার্ড ইজ দ্যাট মিউজিক ট্রিগার দ্য প্রোডাকশন অফ ডোপামিন তাহলে তারা ফার্স্টে ডিসকভার করলো যে আমরা তারা হচ্ছে কি একটা ডোপ মানে এরা মানে মিউজিক ডোপামিন প্রোডাকশনকে ট্রিগার করে সো হোয়াট ইজ ডোপামিন এখানে কিন্তু একটা হাইপেন দিয়ে অ্যান্সার দিয়ে দেওয়া আছে তো কিছু কিছু জিনিস হয়তো আমাদের মানে আইডিয়া না থাকতে পারে ওই জিনিসগুলো যদি ডিসক্রিপশান দরকার হয় তাহলে কিন্তু ওরকম একটা হাইপেন দিয়ে ডিসক্রিপশান দিয়ে দেয় এরকম কিছু জিনিস সায়েন্টিফিক টার্মগুলো সাধারণত বেশি হয় তো এরকম কিছু সায়েন্টিফিক জিনিস হলে আমি সামনে আরও দেখাবো যে এটা হচ্ছে এরকম ডোপামিন কি ওরা একটা হাইপেন দিয়ে বলে দিছে তো এখানে ডোপামিন কি এ কেমিক্যাল উইথ এ কি রোল ইন সেটিং পিপলস মুড তাহলে একটা কেমিক্যাল যেটা হচ্ছে মানুষের মুডকে সেট করতে হেল্প করে বাই নিউরোলাস নার্ভ সেলফ নিউরোনস কি নার্ভ সেলফ ব্র্যাকেটে বলে দিচ্ছে ইন বোথ ডোরসাল অ্যান্ড ভেন্ট্রাল রিজিয়ন্স অফ দ্য ব্রেন তাহলে এই যে ডোরসাল আর ভেন্ট্রাল এটা হচ্ছে ব্রেনের কিছু পার্ট বা এরিয়া এর হচ্ছে দুটি এরিয়া না অ্যাজ দিস টু রিজিয়ন্স হ্যাভ লং বিন লিঙ্কড উইথ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ প্লেজার তাহলে এই যে দুটি এরিয়ার কথা বলা আসছে যে ডরসাল অ্যান্ড ভেন্ট্রাল ডরসাল অ্যান্ড ভেন্ট্রাল হচ্ছে গিয়ে পরস্পরের সাথে কানেক্টেড দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ প্লেজার মানে ভালো লাগার অনুভূতি সুখকর অনুভূতির জন্য এরা হচ্ছে গিয়ে একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড ইটস ফাইন্ডিং ইজ এন পার্টিকুলারলি সারপ্রাইজিং তাহলে এই যে ফাইন্ডিংটা পাওয়া গেছে তো এটা সারপ্রাইজিং কিছু না এটা হচ্ছে মানে অনেক দিন জানি তো আসলে কি মিউজিক কি করে মিউজিক হচ্ছে কি এই যে ব্রেন এরিয়াগুলো আছে এই নার্ভ সেলগুলোর মধ্যে যে ডোপামিন থাকে সেই ডোপামিনটাকে হচ্ছে গিয়ে ট্রিগার করতে হেল্প করে সো এখানে আমরা যদি এই লাইনটার দিকে ফোকাস করি তাহলে দেখা যাবে তারা কিন্তু একটা ইমপ্রেসিভলি এক্সাক্ট অ্যান্ড ডিটেল পোর্ট্রেট অফ পোর্ট্রেট অফ মিউজিক ইন দ্য ব্রেন তাহলে এটা কিন্তু তারা একটা ডেটা পেয়ে গেছে তো এখানে হচ্ছে দ্য এম ওয়াজ ইনোভেটিভ তো এখানে কিন্তু এইম নিয়ে কোনো এই কথা ছিল না যে স্টাডিটার এইম কি তারা হচ্ছে গিয়ে এইম তো আসলে আসে কিন্তু প্রথম দিকে বাট এইমটাকে কিন্তু যে ইনোভেটিভ কি না বা অন্য মানে এইমকে নিয়ে খুব হাইলাইটেড করে কিন্তু কিছু বলেনি যে এই এইমটা খুব এক্সপেন্সিভ বা এই এইমটা খুবই হাইলাইটেড বা খুবই বাস ক্রিয়েটিং এই টাইপের এইম নিয়ে কিছু বলা হয়নি তারা জাস্ট র্যান্ডম কিন্তু এইখানে কিছু স্ক্রিনিং করছিল এই এই ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তো এইমটাকে খুব বেশি হাইলাইট করে কিন্তু কোনো কিছু বলা নেই ওই যে ক্লিয়ার ইন্ডিকেশান না থাকলে এম সিকিউর ক্ষেত্রে আসলে এটা নেওয়া উচিত না দেন অ্যাপ্রোচ ওয়াজ টু সিম্পলিস্টিক তো এখানে আমরা যদি ইসের দিকে তাকাই ওই যে অলদোর লাইনটার দিকে তাকাই অ্যাপ্রোচটা কিন্তু মোটেও সিম্পলিস্টিক ছিল না এখানে আমার বলা আছে যে অলদো দ্য স্টাডি ইনভলভস প্লেন্টি অফ ফেন্সি টেকনোলজি তো এখানে কিছু ফেন্সি টেকনোলজি ছিল তারপর হচ্ছে এখান থেকে ওরা দুশো সতেরো জন ইন্ডিভিজুয়াল থেকে ডার মানে এই যে যে কিছু ডেটা পাচ্ছে সেটাকে ন্যারো আপ করে দশে নিয়ে আসছে যে সাবজেক্ট পুল টু টেন মানে খুব একেবারে অল্প ডাটায় নিয়ে আসছে তো এই জিনিসটা কিন্তু মোটেও সিম্পলিসিস্টে মানে সিম্পলিস্টিক না যেমন বলা ইট প্রডিউস সাম রিমার্কেবলি প্রিসাইজ ডেটা হ্যাঁ তো ওইখানে ছিল যে দে ওয়ার অ্যাবেল টু এরকম একটা লাইন বলা ছিল সো এটার জন্য কিন্তু সি ঠিক আছে তেমন বলছি দ্য টেকনোলজি ওয়াজ আননেসেসারি কমপ্লেক্স তো এই জিনিসটা আমি প্রথমে বলে আসছি যে টেকনোলজি যে আননেসেসারি ছিল নাকি নেসেসারি ছিল এই ধরনেরও কিন্তু কোনো ক্লিয়ার ইন্ডিকেশান দেওয়া নেই সো ইন্ডিকেশান না দেওয়া থাকলে কোনো অপশনই আসলে নেওয়া উচিত না সো এ বি ডি সম্পর্কে কিন্তু কোনো আমার ক্লিয়ার ইন্ডিকেশান নাই সো থার্টি থ্রির জন্য আমার শুধু বাদ থাকে সি তো সি ইজ দ্য অ্যান্সার
হচ্ছে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে হয়তো মন্ট্রিয়াল স্টাডিটা সম্পর্কে লেখা ছিল দেন পরের লাইনে হয়তো উনি এটা বলছে যে এটাকে কেন ওনার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে তো হোয়াট ডাজ দ্য রাইটার ফাইন্ড ইন্টারেস্টিং তো রাইটারের কাছে ইন্টারেস্টিং কি সেইটাই হচ্ছে কি আমাদের এখন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দ্য টাইমিং অফ পার্টিসিপেন্টস নিউরাল রেসপন্স টু দ্য মিউজিক তাহলে টাইমিং নিয়ে কিছু বলা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে যদি বলা থাকে যে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দশ মিনিট পাঁচ মিনিট দশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড এনি কাইন্ড অফ টাইমিং তো টাইমিং অফ পার্টিসিপেন্টস নিউরাল রেসপন্স তো তারা একজন পেশেন্ট সরি কেন তো অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট না এটা পার্টিসিপেন্ট তো পার্টিসিপেন্ট কীভাবে তার ব্রেইন অ্যাক্টিভিটির হচ্ছে বা কীভাবে ব্রেইন সিমুলেশন হচ্ছে এটার টাইমিং যদি বলা থাকে দেন এই ইস দ্য অ্যান্সার দেন বলা আছে দ্য ইন ইম্প্যাক্ট অফ মিউজিক অন পার্টিসিপেন্টস ইমোশনাল স্টেট তো মিউজিকের ইম্প্যাক্টটা তার ইমোশনাল স্টেটে কাজ করে কিন্তু ইমোশনাল স্টেট বলতে বোঝা হচ্ছে হয়তো কারো মুড খারাপ হয়ে গেছে মন খারাপ হয়ে গেছে বা কেউ হয়তো অনেক বেশি হ্যাপি হয়ে গেছে হ্যাঁ কেউ কত মিক্সচার কম্বিনেশান এই ধরনের কোনো স্টেটে কোনো মানে মিউজিক কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে কি না দ্য সেকশন অফ পার্টিসিপেন্টস ব্রেইন হুইচ ওয়াজ অ্যাক্টিভ বাই দ্য মিউজিক তাহলে ব্রেইনের কোনো সেকশন পার্টিসিপেন্টের ব্রেইনের কোনো সেকশন যেটা কিনা মিউজিকের জন্য অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে দেন হচ্ছে দ্য টাইপ অফ মিউজিক হুইচ হ্যাড দ্য স্ট্রংয়েস্ট ইফেক্ট অন পার্টিসিপেন্টস ব্রেন তো আমার দেখতে হবে যে টাইপ অফ মিউজিক হুইচ হ্যাড দ্য স্ট্রংয়েস্ট ইফেক্ট অন পেশেন্টস ব্রেন সরি পার্টিসিপেন্ট পার্টিসিপেন্টস ব্রেন তো পার্টিসিপেন্টের ব্রেনে স্ট্রং কোনো ইফেক্ট হয়েছে কিনা এমন টাইপ অফ মিউজিক এই ধরনের কোনো কথা বলা হচ্ছে কিনা সো যেহেতু আমরা প্যারা টুও পড়ে ফেলছিলাম সো আই থিঙ্ক প্যারা থ্রিতে এই ধরনের অ্যান্সারের কথা বলা হচ্ছে দেন হোয়াট ইজ রেদার মোস্ট সিগনিফিকেন্ট এখানে এই যে সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে গুরুত্ব তো এখান থেকে রাইটার হচ্ছে তার সিগনিফিকেন্টটা বলা হয়েছে দ্য ফাইন্ডিং দ্যাট দ্য ডোপামিন নিউরনস ইন দ্য কাউডেট এই যে এখানে কিন্তু কাউডেট কিন্তু আর একটা সাইন্টিফিক টার্ম যেটা এক্সপ্লানেশন এখানে দেওয়া আছে হাইপেন দিয়ে এ রিজিয়ন অফ ব্রেইন ইনভলভ ইন লার্নিং স্টিমুলাস রেসপন্স অ্যাসোসিয়েশন তাহলে ব্রেইনের একটা পার্ট যেটা হচ্ছে কি লার্নিং স্টিমুলা মানে স্টিমুলাসকে বা অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে ম্যানেজ করে অ্যান্ড ইন অ্যান্টিসিপেটিং ফুড অ্যান্ড আদার রিওয়ার্ড স্টিমিউলি অ্যান্ড ইন অ্যান্টিসিপেটিং ফুড অ্যান্ড আদার রিওয়ার্ড স্টিমিউলি রিওয়ার্ড স্টিমিউলি বলতে বোঝায় আপনি যখন সাপোজ কোনো কারোর কাছে গিফট পান বা রিওয়ার্ড পান বা আপনার এই যে এখানে অ্যান্টিসিপেটিং ফুড বলতে হচ্ছে কি নিজের কোনো খুব পছন্দের খাবার খান বা প্রিয় একটা খাবার খান তাহলে কিন্তু আমাদের ব্রে মধ্যে এক ধরনের ভালো লাগা কাজ করে ওই জিনিসটাকে কিন্তু এখানে বুঝাইছে এই জিনিসটাকে আসলে রিওয়ার্ড স্টিমিউলি বলে বাট অ্যাট মোস্ট অ্যাক্টিভ অ্যারাউন্ড ফিফটিন সেকেন্ডস বিফোর দ্য পার্টিসিপেন্টস ফেভারেট মোমেন্ট ইন দ্য মিউজিক তাহলে অ্যাট মোস্ট অ্যাক্টিভ অ্যারাউন্ড ফিফটিন সেকেন্ডস তাহলে এটা অলমোস্ট ফিফটিন সেকেন্ডের মতো কাজ করছিল যখন হচ্ছে কি পার্টিসিপেন্টের ফেভারেট মোমেন্ট অ্যান্ড মিউজিক মিউজিকের কিছু থাকে না যে কিছু একটা মিউজিকের ভালো লাগে বাট মিউজিকের হয়তো দুইটা তিনটা লাইন হয়তো সব থেকে বেশি ভালো লাগে তো ওই ফেভারেট মোমেন্টে দেখা গেছে পনেরো সেকেন্ড ধরে ওই পার্টটা মানে রিওয়ার্ড পার্টটা খুবই অ্যাক্টিভ ছিল তো দেন এখান থেকে আমি যদি একটা নোটিস করি বা শর্টকাট বের করি এখান থেকে দেখা যাবে কিন্তু টাইমিং ব্রেনটা কিভাবে টাইম করতে মানে টাইমিংয়ের সাথে ব্রেনের রিলেশান বা মিউজিকের সাথে ভালো লাগার সাথে টাইমিংয়ের একটা কথা কিন্তু এই সেন্টেন্স থেকে পাওয়া যাচ্ছে দ্য রিসার্চার কল দিস অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ তো রিসার্চার এটাকে অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ বলতেছে অ্যান্ড আর্গিউ দ্যাট দ্য পারপোজ অফ দিস অ্যাক্টিভিটি ইজ টু হেল্প আস প্রেডিক্ট দ্য অ্যারেভেল অফ আর ফেভারেট পার্ট তো এটাকেও তারা এই নিয়ে আর্গু করছে যে এই অ্যাক্টিভিটিটার রিজন হচ্ছে গিয়ে টু হেল্প আস প্রিডিক্ট দ্য অ্যারেভেল অফ আর ফেভারেট পার্ট মানে সাপোজ হচ্ছে গিয়ে পাঁচ নম্বর বা ছয় নম্বর লাইনে আপনার হয়তো সে প্রিয় লাইন দুইটা আছে কিন্তু আপনি যখন দুই নম্বর বা তিন নম্বর লাইনে থাকবেন আপনি কিন্তু জানবেন অলরেডি যে একটু পরেই মানে একটু পরেই কিন্তু আপনার সে ফেভারিট লাইনটা চলে আসবে তো এই জন্য হচ্ছে কি বলা ছিল বিফোর যে পনেরো সেকেন্ড বিফোর দ্য পার্টিসিপেন্টস ফেভারিট মোমেন্ট ইন দ্য মিউজিক মানে পছন্দের লাইন আসার পনেরো সেকেন্ড আগে থেকেই কিন্তু ব্রেনটা অ্যাক্টিভ হওয়া শুরু করে দ্য দ্য কোয়েশ্চেন অফ কোর্স ইজ হোয়াট দিস ডোপামিন নিউরাস আর আপ টু হোয়াই দে আর সো অ্যাক্টিভ ইন দ্য পিরিয়ড অফ প্রিসাইডিং দ্য অ্যাকাস্টিক ক্লাইম্যাক্স তাহলে এই ডোপা মানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডোপামিনটা তো অ্যাক্টিভ হয় কেন মানে এরকম প্রিসাইজ মোমেন্টে ডোপামিনটা অ্যাক্টিভ কেন হয় এটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন আফটার অল উই টিপিক্যালি অ্যাসোসিকেট সার্জেস অফ ডোপামিন উইথ প্লেজার উইথ দ্য প্রসেসিং অফ অ্যাকচুয়াল রিওয়ার্ডস
ওভারঅল বোঝানো ট্রাই করছে যে মানে এখানে কিন্তু আমরা যদি দেখি পুরো মানে পুরো প্যারাটাতে কিন্তু টাইমিং এর কথাই বলা আছে যে আমরা একটু পরে জানতেছি যে আমাদের পছন্দের লাইন দুটো আসতেছে সো ফিফটিন সেকেন্ডস আগে থেকে আমাদের ব্রেনের রিওয়ার্ড স্টিমিলিটা কাজ করা শুরু করে যে স্টিমিলিটা চ্যান্টিসিপেটিং ফুড অ্যান্ড রিওয়ার্ড স্টিমিলের মতোই ফিলিংস দেয় তো সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হয়ে যায় সো এখানে আমাদের একটা টাইমিংয়ের অপশন ছিল আই থিঙ্ক টাইমিংয়ের অ্যান্সারটাই বেশি বেটার যে টাইমিং অফ পার্টিসিপেন্টস নিউরাল রিসপন্স টু দ্য মিউজিক হ্যাঁ এখানে বলা মানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে যে ফিফটিন সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে লাগে আমাদের ব্রেনটাকে অ্যাক্টিভ হতে সো থার্টি ফোরের জন্য এ একটা প্রবাবল অ্যান্সার তারপরেও বাদ বাকিগুলো পড়ি দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য মিউজিক অন ইমোশনাল স্টেট এখানে কিন্তু ইমোশনাল সব কিছু ঠিক আছে বাট ইম্প্যাক্টও ঠিক আছে মিউজিকও ঠিক আছে পার্টিসিপেন্টের উপরও ঠিক আছে মানে পার্টিসিপেন্টের উপর মিউজিক কীভাবে ইম্প্যাক্ট করে এটা নিয়েই তো আসলে ওভারঅল প্যাক্সেস বাট ইমোশনাল স্টেটের উপর কিভাবে তারা মানে প্রভাব ফেলে ফেলে ইম্প্যাক্ট ফেলে এই ধরনের কথা কিন্তু কিছু বলা নেই হ্যাপি স্যাড কোনো কথা বলা নেই জাস্ট বলছে যে আমাদের ফেভারেট লাইনটা আসার জন্য বা ফিউজ মিউজিকের ফেভারেট মোমেন্টটা আসার আগে হচ্ছে আমাদের ব্রেন খুব ডোপামিন বা খুব অ্যাক্টিভলি সে হচ্ছে কি সে কাজ করা শুরু করে সো ইমোশনাল স্টেটের কথা কিন্তু এখানে একদম মিসিং সো বি কখনোই অ্যান্সার হচ্ছে না দ্য সেকশন অফ পার্টিসিপেন্ট ব্রেন হুইচ ওজ অ্যাক্টিভলি বাই দ্য মিউজিক তো এখানে কিন্তু ব্রেনের কোন পার্টটা মিউজিকের জন্য অ্যাক্টিভ হয় এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা আছে অ্যাক্টিভেটেড বাই দ্য মিউজিক তো ব্রেনের মিউজিকের হওয়ার জন্যই যে ব্রেনটা অ্যাক্টিভ হয় এমন কথা কিন্তু কিন্তু বলা নেই এখানে যদি আমি আবার একটু যাই পিছনে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা নোটিস করতে পারি যেখানে বলা আছে যে এই ফেজ এই ফেজের ফলে ব্রেনের যে পার্টটায় আমাদের হ্যাপিনেস কাজ জিনিসটা কাজ করে ওইটা আরও বেশি স্টিমুলেট হয়ে যায় বা ওইটা আরও বেশি কাজ করা শুরু করে তো আরও বেশি কাজ করা শুরু করার মানে তার মানে তো এই না যে সে আগের থেকে কাজ করতো না বা মিউজিক শোনার পরই নতুন করে হচ্ছে কি মানে ওই পার্টটা কাজ করা শুরু করছে সো এই যে আমার সি যে অপশানটা সেটা কিন্তু হচ্ছে না এখানে অ্যাক্টিভেটেড বাই দ্য মিউজিকের কিন্তু জিনিসটা নাই এটা কিন্তু একটু মানে টিপিক্যাল বা ক্রিটিক্যাল একটা অপশান সে এটা এই সি মানে ভুল করার পসিবিলিটি অনেক বেশি কিন্তু আপনি একটু লজিক্যালি চিন্তা করেন আচ্ছা মিউজিক দিয়ে অ্যাক্টিভেটেড হয়েছে তার মানে কি সে আগে অ্যাক্টিভেটেড ছিল না অবশ্যই ছিল বাট এখানে কিন্তু ওই কথাগুলো কিছু বলা নেই এখানে কিন্তু প্যাসেজের ওপর কোনো কথা বলা নেই যে আমাদের ব্রেনের যে দুটো অংশ তারা অ্যাক্টিভেট থাকে না মিউজিক শোনার পরে সে দুটো অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তো ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন ছাড়া অ্যান্সারের অপশন না নেওয়াটা ঠিক হবে না সো সি কিন্তু এর জন্য আমার অ্যান্সার হবে না তারপর বলা হচ্ছে দ্য টাইপ অফ মিউজিক তো ডিতে কিন্তু আমার বলা হয়নি যে আমার কোন ধরনের মিউজিকে স্ট্রং ইফেক্ট পাওয়া যায় হ্যাপি যে সমস্ত মিউজিক খুব হ্যাপি সেরকম ফেস্টিভ্যাল টাইপ মিউজিক স্যাড মিউজিক তো মিউজিকের আসলে কিন্তু কোনো টাইপের মেনশন কিন্তু মন্ট্রিয়াল স্টাডি দ্যাট লিস্ট নাই সো থার্টি ফোরের জন্য বি সি ডি কেন অপশান হচ্ছে না সেটার এক্সপ্লানেশন আমি দেয়ার ট্রাই করছি সো এ হচ্ছে অ্যান্সার সো থার্টি ফোরের জন্য হবে হচ্ছে অ্যান্সার এ দেন ফর থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভে বলা হচ্ছে যে হোয়াই ডাজ দ্য রাইটার রিফার টু মেয়ার্স ওয়ার্ক অন মিউজিক অ্যান্ড ইমোশন তাহলে রাইটার কেন রিফার করে মেয়ারের কাজ তাহলে মেয়ার নামে কেউ হয়তো মিউজিক নিয়ে অনেক কাজ করছে মিউজিকের সাথে ইমোশনের সাথে মিউজিক অ্যান্ড ইমোশনের সাথে রিলেশান বা মিউজিক ইমোশনের সাথে কী ধরনের বন্ডিং বা বিল্ড আপ বা কীভাবে মিউজিক ইমোশনকে প্রভাবিত করে বা ইম্প্যাক্ট ফেলে কিভাবে বাড়াই কমায় দিতে পারে এইটা নিয়ে হয়তো মেয়ার নামে কেউ কাজ করছে এবং রাইটার কোন কারণে মেয়ার কি সাজেস্ট রেফার করতেছে সেটা খুঁজতে হবে টু প্রোপোজ অ্যান অরিজিনাল থিওরি অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট তো এখানে দেখতে হবে যে সে অরিজিনালি কোনো কোনো অরিজিনাল থিওরি দিচ্ছে কিনা এই সাবজেক্টের উপর নিয়ে সাবজেক্ট মানে মিউজিক অ্যান্ড ইমোশন অফার সাপোর্ট ফর দ্য ফাইন্ডিং অফ দ্য মন্ট্রিয়াল স্টাডি তাহলে মন্ট্রিয়াল স্টাডিকে সাপোর্ট করার জন্য সে আরও হয়তো কোনো প্রমাণ জোগাড় করে নিয়ে আসছে এইটার জন্য দেন দ্য রিকমেন্ডেড দ্য নিড ফর ফার্দার রিসার্চ ইন দ্য সাবজেক্ট টু রিকমেন্ড দ্য নিড ফর তাহলে এই যে আমার মন্ট্রিয়াল স্টাডিটা মন্ট্রিয়াল স্টাডিতে তো একটা স্টাডি তো সবসময় কখনোই কমপ্লিট না সেটা হয়তো দুইটা সাইড হতে পারে হয় সেটাকে ভুল হতে পারে না হলে সেটা কারেক্ট হলে আরও ফার্দার সেই রিলেভেন্ট ফিল্ডে হচ্ছে স্টাডি করা পসিবল তো রিকমেন্ড দ্য নিড তাহলে এই যে রিসার্চের টপিক্সটা এই রিসার্চ টপিক্সে আরও ফার্দার স্টাডি করার প্রয়োজন কি না রিসার্চ করার প্রয়োজন কি না সেটা রিকমেন্ড করার জন্য টু প্রিজ টু প্রিসেট এ ভিউ হুইচ অপোজ দ্য দ্য
that of the Montreal researcher. So Montreal researcher tra ki bolse ta thik opposite kono view dise ki na. So C or D kintu ekdom totally opposite dui view. C bolte se oh studied pakhe further researcher kotha and D bolte se hoche ki Montreal researcher er thik opposite kono view dice ki na. But thik oppositely she kono idea dice ki na. Then B the bola hoche ki Montreal studied finding ke support kar chuno. Mane Montreal study ekta kotha bolige se shayaro kisu proof niye she hoy to tarik kotha ta ke mane A study ta ke support dear chuno. Tapor chhe oita kono original theory ki na. So, mayor, I can actually both such a mayor or work is shate Montreal study as you look to difference. Mayor or work original kina, she Montreal studied journal hochi catch course kina, then not a seat a father kono is topics of father kono research course kina and D, she totally opposite kuna idea this kina. So, mayor or work is shate Montreal study work there difference they actually who you will put away. Sorry, psychological principle the me. Musicologist Leonard Mayer. So Leonard Mayer is a psychological principle. I will tell you that 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 I will you I will you in his classic book, Emotion and Meaning in Music. So, emotion is a classic book. So, this is the question. Emotion is the music relation. So, analyze the fifth movement of Beethoven's string quarter in C sharp major. So, she, C sharp major is the music that is actually uh, piano, violin, a type of genius. Shumbhaki jadhe rikhtu ilo idea se tata jahan me music hai rashwale kato gulo type ase C, A, G, F, sharp e gulo hoche major ase but minor ase to C sharp minor ni o ni o shashwale kisho kotha likh se and wanted to show how music is defined by its flotation with but no submission to our expectations of order to ekar aam dhe expectation ni e expectation ase te kemon flotation ase but it a new Jiguni on the deck. I said to Unar Castor check a musical shut the emotion and a shamble or share the face. The mere bisected fifty measurements of the masterpiece showing how beneath began with a clear statement of the rhythmic and harmonic pattern and then in an ingenious tonal dance carefully holds up repeating it. Talochi can check on a tone. I can actually music a kiss to turn directly use car of his harmonic pattern and shut a um give up a tone. Catch corre a type of genius blue on a decano tricors. A genius block into oi upore gem music, but tone she take into support court the such a cano a psychologically paper time on hoch a cano by a mother palo like the seta. You can get to one sentence the can do no negative by pause at Senajana shaken to opposite a jacas course by a different idea this eighth honor can to one of the power the has a chana and me are a cotton to show is a passes take a get passes again to para taken to me or some work camera to do the other team me or some one actually idea night तो बोला जाए जैसे लेकिन तो पक्के ही एग्जाम्पल दिखते हैं जैसे कि भावे आइडिया गुलो बा कि भावे एक टोन गुलो आमादेर माने मास्टर बिस्ते के ना टोन गुलो कि भावे रीडी मी पहाड़मोनिक पैटर्न गुलो कि भावे एफेक्ट करते हैं आमादेर के ओके और व्हाट बीन इस डज इंस्टेड इस साजेस्ट वेरिएशन जे एक जोन ए पर्सन शे होते बोलते से आ कि हमारा म्यूजिक के पैटर्न है एक टा वेरिएशन आना जोन हो एक ही रकम टोन ना शुने एक टा वेरिएशन आना जोन ही वांस टू प्रिजर्व एन एलिमेंट ऑफ अनसेटेनिटी इन हिज म्यूजिक मेकिंग आवर ब्रेन बेक फॉर वन कॉर्ड ही रिफ्यूजेस टू गिव अस सेव्स द कॉर्ड फॉर द एंड तो एक अनुच्छे के एक टाइम मतलब कॉर्ड एक अने कॉर्ड बोलते किन्तु टोन के बुझाना है तो एक टाइम मतलब टोन किन्तु मतलब बेशक उन भालो लग बना सपोज एक ही टोन मने पियानो जब उन बाजनो है तो उन मल्टीपल साउंड मिले एक ट्यून है शे ट्यून टाव मतलब सुनते भालो लगे बट आम जो एक टाइ कॉर्डी बार बार चेपे ही रखे तो लाइक ता साउंड जेनरेट कर भी जेटा उसे आम अंदर भालो लग बना तो वो ही कॉट्टा लास्ट था क्वा फर्स्ट था ये धारणे रिएक्टर मीनिंग � मेन एग्जाम में जो दिया हमने एक टे पैसेज चला आया था लेकिन तो खूबी चामल हो गया जाते वाला है, ओके तो एक ना जेतो पैसेज टाइ एक टमर नने क्लियर ना वा खूब बेशी खोजा मिल दे आ टाइप पर तो जो ना चिश्ता कोड पोजे कौन कुल एंसन नाशी रेवर कर ओके तो प्रोपोज एन ओरिजिनल थ्योरी अबाउट द सब्जेक्ट तो तार थ्योरी ओरिजिनल की ना 
বা এক্সটেন্ডেড কিনা বা হাইব্রিড থিওরি কিনা আসলে এই ধরনের কিছু কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা নাই সো এই এর জন্য আমার হচ্ছে না তো এই ধরনের কোশ্চেন যদি আসে যেখানে হচ্ছে আপনি বুঝতেছেনই না যে অ্যান্সারটা কী হবে তাহলে চেষ্টা করবেন সেই টাইপগুলো নেওয়ার যেগুলো অ্যান্সার একেবারেই না দেন আসা হচ্ছে বি টু অফার সাপোর্ট টু দ্য ফাইন্ডিং টু দ্য মন্ট্রিয়াল স্টাডি তো মন্ট্রিয়াল স্টাডিতে বলছিল মিউজিক সিমুলেশন উনি হয়তো এখানে কিছু সাইন্টিফিক টার্ম মিউজিকের টার্ম দিয়ে ওটাকে মানে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছে যেহেতু আমার সেন্টেন্স থেকে কোনো নেগেটিভ ভাইভ আমি পাচ্ছি না যে সে ওইটার অ্যাগেনস্টে যে কাজ করছে তো বি হতে পারে সি বলছে তো রিকমেন্ড দ্য নিড ফর ফার্দার রিসার্চ ইন দ্য সাবজেক্ট তো সে কি কোনো বলছে যে এই সাবজেক্টে আমাদের আরও ফার্দার রেকম মানে ই দরকার রিসার্চ দরকার এই ধরনের কথা কিন্তু আসলে বলেনি যে ফার্দার রিসার্চ বা স্টাডির কথা কিছু মেনশন করেনি আসলে যে জিনিসগুলো মেনশন করা থাকবে না ওই জিনিসগুলো অ্যান্সার আমরা কখনোই নেব না দেন বলা আছে ডিতে টু প্রিজার্ভ এ ভিউ হুইচ অপোজ তো যে জিনিসটা বললাম যে সেন্টেন্স থেকে কোনো প্যারা থেকে কোথাও আমরা কিন্তু কোনো নেগেটিভ ভাইভ পাইনি এখানে নেগেটিভ ভাইভ বলতে মন্ট্রিয়াল স্টাডির অ্যাগেনস্টে যে কোনো কথা কিন্তু উনি বলেননি সো ডিও কিন্তু হচ্ছে না তো এ সি ডি কোনোভাবেই হয় না তো সরি এ বি সি সরি এ বি ডি এ বি ডি কোনোটাই হচ্ছে কি লজিক্যালি বা মেনশন করা নেই তো আই থিঙ্ক থার্টি ফাইভের জন্য সি ইজ দ্য অ্যান্সার না সরি তো বি ইজ দ্য অ্যান্সার সি তো হবে না সি তো বলেনি ফার্দার স্টাডির জন্য তো বি ইজ দ্য অ্যান্সার দেন বলা আসে হচ্ছে লাস্ট থার্টি সিক্স তো থার্টি সিক্স হচ্ছে কি অ্যাকর্ডিং টু দ্য মেয়র হট কজ ইজ দ্য লিসেনার্স ইমোশন রেসপন্স টু মিউজিক কারণ কি মানে রিজন কি লিসেনারের ইমোশনাল রেসপন্সের মিউজিকের প্রতি যে লিসেনারদের যে ইমোশনাল রেসপন্স সেটার রিজন কি কজটা জানতে চাইছে দ্য ওয়ে দ্য মিউজিক এভোকস দ্য পয়গেন্ট মেমোরিস অফ দ্য লিসেনার এভোক মানে হচ্ছে গিয়ে উকসায় দেওয়া হ্যাঁ উস্কায় দেওয়া সরি আমি ওয়ার্ডটাকে ভুলে গেছিলাম যে উক মানে উকসায় কি বললাম ওটা বলে ফেলছি উস্কায় দেওয়া প্রভাব মানে অ্যাকচুয়ালি প্রভাবিত করা তো কিভাবে হচ্ছে কি আমাদের এই যে পয়জা পয়গ্যান্ট এটা হয়তো আমাদের মেমোরির অনেক টাইপ আছে এটার মধ্যে হয়তো সেটা হচ্ছে একটা টাইপ অফ মেমোরি তাহলে এই মেমোরিটা কিভাবে লিসেনারের এই মেমোরিটাকে কিভাবে মিউজিক এভোক করে দেন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্টেন মিউজিক্যাল কর্ডস উইথ সার্টেন ফিলিংস তাহলে কিছু মিউজিক্যাল কর্ডের সাথে কিছু ফিলিংস কাজ করে কি না এটা দেখতে হবে দ্য লিসেনার সিম্প্যাথি উইথ দ্য কম্পোজার্স ইন্টেনশন তো কম্পোজারের ইন্টেনশনের সাথে লিসেনারের সিম্প্যাথি আছে কি না সেটা দেখতে হবে দেন দ্য ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ দ্য মিউজিক্যাল কম্পোজিশন তাহলে মিউজিক্যালের কম্পোজিশনটার ইন্টারনাল স্ট্রাকচার দেখতে হবে মানে মিউজিকটা কি অনেক হাই এ মানে হাই রাইজের কি না মানে হয়তো আছে না যে উচ্চ টোন নিম্ন টোন এরকম কিছু মিউজিক্যাল টার্ম আছে এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার তো ইন্টারনাল স্ট্রাকচারের সাথে ইমোশনের কোন রেসপন্স আছে কি না এটাই হচ্ছে আমার দেখতে হবে তো যেহেতু আমার অনলি একটা মাত্র প্যারাগ্রাফ বাকি ছিল এই প্যারাগ্রাফটা তো এখানেই হচ্ছে কি আমার এখানে অ্যান্সারটাই পাওয়া যাবে তো অ্যাকর্ডিং টু মেয়ার ইট ইজ দ্য সাসপেন্সফুল টেনশন অফ মিউজিক অ্যারেজিং আউট অফ আর আনফুলফিল্ড এক্সপেকটেশন দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য মিউজিক স্পিডিংস তো মিউজিকের যে সাসপেন্সফুল টেনশনটা থাকে এখানে টেনশন বলতে কিন্তু চিন্তা নেই এখানে টেনশন বলতে টান বুঝায় তো এই টেনশন ওয়ার্ডটা কিন্তু ফিজিক্সেও ইউজ করা হয় তো সাসপেন্সফুল সাসপেন্সফুল টেনশন অফ মিউজিক মিউজিকের এই যে একটা টান বা সাসপেন্স সেই টানটার এটা আসে হচ্ছে আসলে আমাদের আনফুলফিল্ড এক্সপেকটেশন মানুষের তো কিছু আনফুলফিল্ড এক্সপেকটেশন থাকে সেখান থেকেই আসলে মিউজিকটাকে যদি রিলেট করতে পারি তাহলে এই হচ্ছে কি মানে মানে মিউজিকের সাথে ফিলিংসটা কাজ করে ওয়াইল আর্লিয়ার থিওরিস অফ মিউজিক ফোকাসড অন দ্য ওয়ে অফ সাউন্ড ক্যান রেফার টু রিয়েল ওয়ার্ড অফ ইমেজেস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস ইট ইজ কনভোকেটিভ মিনিং the mayor argued that the emotion we find in music comes from the unfolding events of the music itself তো এখানে হচ্ছে কি প্রথমে মিউজিক সম্পর্কে কি ভাবা হতো সেটার কথা বলা আছে বাট কোশ্চেনে যেহেতু শুধুমাত্র আমাদের মেয়রের কথা চাইছে তাই আমি ওই টার মধ্যে আপাতত না আছে শুধুমাত্র মেয়র কি নিয়ে আর্গু করলো সেটা বলে যে ইমোশনস উই ফাইন্ড ইন মিউজিক কাম ফ্রম দ্য আনফোল্ডিং ইভেন্টস অফ দ্য মিউজিক ইট সেলফ তো মিউজিকের মধ্যেই যে কিছু আনফোল্ডিং ইভেন্ট আছে সেখান থেকেই হচ্ছে গিয়ে এই ইমোশনটা হচ্ছে কি কাজ করে দেন বলা আছে দ্য এমবডিস এমবডিস মিনিং অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য প্যাটার্ন প্যাটার্নস অফ সিম্ফনি সিম্ফনি ইনবক্স অ্যান্ড দেন ইগনোরস ইট ইস আনসার্টেনলি দ্যাট টিগার্স দ্য সার্চ অফ টুবা মিন ইন দ্য কাউডেট তো কাউডেটটা আমরা আগে পড়ে আসছি দেন বলা হচ্ছে অ্যাজ উই স্ট্রাগল টু ফিগার আউট হোয়াট 
will happen next we can predict some of the nodes but we can't predict all of them and what this is what keeps us listening so lambda jokon kono music er tone shuni tokhon hocche ki amra kichu tone predict korte pari kintu shob kichu kintu predict korte pari na it's actually for new kind of music er jonno puraton music er moddhe to amader shob ta mukhosto i thake ashol bujhte age ashol bujhte hobe je writer ekhane ashole ki highlight deyar kotha boltese then what we keeps us listening waiting expectantly for our reward for the pattern to be completed to ekhane hocche ki oi যে আমাদের ফেভারিট টোনটা বা নোটটা পর্যন্ত হচ্ছে কি আমরা শুনি তারপর ওই নোট পর্যন্ত ওয়েট করি অ্যান্ড ফর দ্য প্যাটার্ন টু বি কমপ্লিটেড আর ওই প্যাটার্নটা যেটা আমাদের পছন্দ বা যেটা আমাদের ভালো লাগে ওইটা পর্যন্ত হচ্ছে কি ওয়েট করি তো ওভারঅল প্যাসেজের মিনিংটা একেবারেই আসলে খুবই কনফিউজিং আমার নিজের কাছে খুব বেশি কনফিউজিং লাগতেছে তো এটা আমি আসলে যে আমি কিছু ক্যাটাগরাইজ করা আছে যে ইজি প্যাসেজ মিডিয়াম প্যাসেজ হার্ড প্যাসেজ তো আমি এটার অবশ্যই হার্ডেস্ট প্যাসেজের লিস্টেই রাখবো কারণ এটার মিনিংটা একবারে পরে ইজিলি রিলেট করাটা খুবই টাফ এখানেও আমি হচ্ছে ওই এলিমিনেশন বা বাদ দেওয়ার সিস্টেমটা কাজে লাগবো তো এখানে মেমোরির কথা কিন্তু কিছু বলা হয়নি যে মেমোরি পয়গেন্ট মেমোরি বহটে পরে এই ধরনের কথা কিছু বলা হয়নি দেন বলা আছে দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্টেন মিউজিক্যাল কর্ড উইথ সার্টেন ফিলিংস তো কিছু মিউজিক কর্ডের সাথে যে কিছু ফিলিংস কাজ করে এমন কিছু ইন্ডিকেশন কিন্তু দেওয়া নেই কম্পোজারের ইন্টেনশন পুরো প্যাসেজে কম্পোজার সম্পর্কে কোনো তো আসলে কোনো কথাই বলা নেই যে কম্পোজারের ইন্টেনশন কি সে কি করতে চায় বা না করতে চায় কম্পোজার সম্পর্কে আসলে কিন্তু কিছু বলা নেই সো আই থিংক এ বি সি যেহেতু হচ্ছে না তো ডি হচ্ছে অ্যান্সার সো থার্টি সিক্সের জন্য ডি হবে তো এই প্যারাটা কিন্তু ভালো টাফ আপনার যারা মানে এটাকে প্র্যাকটিস করছেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো ওভারঅল সলভ করার পরে আরও একবার হচ্ছে গিয়ে প্যারাগ্রাফটা পড়তে একবারের জায়গায় দুই তিনবার পড়লে আরও বেশি ভালো হয় তাহলে আসলে এই যে মিনিংটা সেটা খুব ক্লিয়ার হবে আর এই ধরনের প্যাসেজ এক্সামে আসলে তো মানে সাড়ে সর্বনাশ তারপরেও আই হোপ আমি যতটুকু এক্সপ্লেন করছি আপনাদের তার মধ্যে কোথাও কোনো প্রবলেম নাই কনফিউশন থাকবেই কারণ প্যাসেজটাই এরকম কনফিউজ তা তারপরেও আপনারা একবার হচ্ছে নিজেরা নিজেরা প্যাসেজটা প্র্যাকটিস করবেন এটাই আমি সাজেস্ট করতে পারি দেন হচ্ছে গিয়ে এখন আমাদের যেহেতু ওভারঅল প্যাসেজ পড়া শেষ আমরা দেখছিলাম মন্ট্রিয়াল স্টাডির কথা তো মন্ট্রিয়াল স্টাডি আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফেই ছিল তো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে পড়লে আমরা মন্ট্রিয়াল স্টাডি সম্পর্কে আইডিয়া পাবো তো বলা আছে যে পার্টিসিপেন্টস হু আর রিক্রুটেড ফর স্টাডি থ্রু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো এখানে বলা ছিল না যে দুইশো সতেরো না যেন দুইশো কতজন জন আসছিল এক্সাম ই দিতে এক্সপেরিমেন্ট করতে হ্যাড দেয়ার ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি মনিটার হয় লিসেনিং টু দেয়ার ফেভারিট মিউজিক তাদের ফেভারিট মিউজিক শোনার সময় তাদের যে ব্রেনের যে অ্যাক্টিভেশন করা ছিল যে এফ এম আর আই দিয়ে বা পিইটি দিয়ে এইটার কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সো এখানে দেখেন একটা জিনিস নোটিস করেন এই আইএলস এক্সামে কিন্তু ওরা কিন্তু আপনাকে এই সেন্টেন্সটা যে ওরা লেখ লিখছে খালি খালি লিখে না এটা দিয়ে কিন্তু ওরা আপনাকে কিন্তু একটা ডিরেকশন দেখায় দিছে ইনডাইরেক্টলি ওরা চাইলে কিন্তু এইটা দিয়েও শুরু করতে পারো ইট ওয়াজ নোটেড দ্যাট দ্য মিউজিক স্টিমুলেটেড ইন দ্য ব্রেন নিউরন এটা দিয়েও কিন্তু ওরা চাইলে শুরু করতে পারতো এই ফার্স্ট সেন্টেন্সটা লিখে কিন্তু ওরাই আপনাকে হেল্প করা ট্রাই করতেছে যে এই সেন্টেন্সটা দিয়ে তুমি খুঁজে বের করো যে এই কথাটা আমরা প্যাসেজে কোথায় বলে দিছি সো এটা কিন্তু আপনারে হেল্প করা হচ্ছে সো এই জিনিসটা কিন্তু আপনি পড়ে আসছেন অলরেডি যখন এমসি কিউ সলভ করছেন যে কোথার থেকে এই জিনিসগুলো আসছে তো ইট ওয়াজ নটেড দ্যাট দ্য মিউজিক স্টিমুলেটেড ইন দ্য ব্রেনস নিউরনস টু রিয়েলি সাবস্ট্যান্ড কল্ড তাহলে কোন সাবস্ট্যান্সের জন্য ব্রেনের নিউরনে এরকম স্টিমুলেশন হয় ইন দ্য টু পার্টস অফ দ্য ব্রেন হুইচ আর অ্যাসোসিয়েট উইথ ফিলিংস অফ ড্যাশ তো এইটা কিন্তু আমরা পড়ে আসছি এখানে লাস্টের দিকে সে এখানে যদি আমরা তাকাই এখানে বলা ছিল যে আমাদের ব্রেন থেকে একটা কেমিক্যাল সাবস্ট্যান্স রিলিজ হয় সেটা নাম হচ্ছে ডোপামিন সো ডোপামিন ইজ দ্য অ্যান্সার এই ডোপামিন কোথা থেকে রিলিজ হয় এই যে দুইটা ব্রেনের পার্ট থেকে রিলিজ হয় একটা হচ্ছে ডর্সাল একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল তো এই ডর্সাল আর ভেন্ট্রাল এই দুইটা পার্ট থেকে যে ডোপামিন রিলিজ হয় আর এদের অ্যাকচুয়াল কাজ কি অ্যাজ দ্য টু রিজনস হ্যাভ লং বিন লিঙ্কড উইথ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ প্লেজার তাহলে এদের কাজ হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি মানুষজনকে প্লেজার এক্সপিরিয়েন্স করানো প্লেজার এক্সপিরিয়েন্স করানো মানে হচ্ছে ভালো লাগা তো এখানে যেহেতু এটা ওয়ান ওয়ার্ডের নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস তো এক্সপিরিয়েন্স অফ প্লেজার এটা কিন্তু আমি আসলে নিতে পারতেছি না সো দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে শুধুমাত্র প্লেজার হবে তো ফার্স্ট অ্যান্সারটা হবে ডোপামিন অ্যান্ড সেকেন্ড অ্যান্সারটা হবে প্লেজার তারপর আমি গ্যাপসে যাই তো ব্রেনস নিউরন টু রিলিজ এ সা
pleasure pleasure er feelings for feelings er jonno feelings of pleasure er jonno hocche ki eta hobe amar answer so amar sticky note ta niye upore answer chole ashi okay eta jonno amra hocche dopamine bo next as hocche ki pleasure Okay. Next one is researcher also obsessed, oh sorry, observed that the neurons in the area of the brain called dash were particu particularly active just before the participants' favorite moment in the music, the period known as the dash. So, we can see that researcher also observed the neurons in the area of the brain called. So, the brain is called the dash. The neuron is called the dash. The brain is called the dash. Or particularly right just before the participants favorite moment in the music uh, active on a favorite moment to usher a gay brain and pun part active a touch of the other to it a part of the body as a in the body the rather more significant the finding that the dopamine neurons in the dash a region I can age a card it in the market region the card it a region of the brain involving learning as a tell a quadratic in the answer is a kind of all as a quadrated explanation taken and there was a recorded the key it I came on feeling so it active high cochon 15 seconds before the participants favorite music moment of the as a favorite moments in the music favorite moment as a 15 second again a quadrated yet again to our active so I'm an editor to answer what you called it देखो चलो नेक्स्ट पार्ट ए बोला सर जे फेवरेट मेजिंग पार्ट द प्रीड नोन एस द डैश तले ए जे पनोर सेकेंड आगे जे म्यूजिक एर जोनो ब्रेने कॉर्डेट एक्टिव है ए जे प्रीड टा ए प्रीड टा के साइंटिस्ट एक्टर नाम दिसीलो डबल कोटेशन में मते तो वो ही डबल कोटेशन में मते जे एंडिसिपेटिंग फेस तो रिसर्चर कॉल दिस ए दिस बोलते किन्तु ए पूरो घटना टके पूछा है जे रिसर्चर ए पूरो घटना टके बोलते से अच्छे एंटीसिपेटरी फेस जे तो हमारे फील इन द ब्लैंक्स टाइप है ना बोला ऐसे जे नो मोर देन टू वर्ड्स सो एंटीसिपेटरी फेस पूरो टाइप अच्छे के हमारे किन्तु आंसर आज पे एंटीसिपेटरी फेस a poor hotter to go like activity in this part of the brain is associated with the expectation of reward stimuli time to the key quotation about the reward stimuli called the money quotation about the jody gonna work to get share a passage exactly same it okay the reward stimuli tamra for yes to the reward stimuli that she was so check answer to the job of aj reward stimuli the direct quotation about the asset it's a question to give activity in this part of the brain associated with the expectation of research as such as for example the reward stimuli coffin catch for shit I'm getting the way to association and in anticipating food the food hobby and other reward stimuli to I can I'm not to the talk I to age a card it got it to coffin coffin active was open number learning stimuli Cori response association Cori food anticipating Cori and other reward stimuli to even as example can to show the food yes so it is going to be my answer to get such as food so food I think MCQ for the mother draw the time lapse if you in the blanks for the mother motor also let out of the time like this and I can not take a key a mother parent some people could follow idea where you say and fill in the blanks which you get MCQ well this topic is a ticket on a fish easy so jar up not the target could be she now a choice has to have picked some that are just a group and if it's filling the blanks will look up will look character choice has to be in easy little other way shot 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 to learn the not to get back it is almost to bad back is a type will was a show will only open a gig to practice for the hobby okay Tom there are only chapter question as a shadow check it in from a sentence at ending matching a journal okay I'm going to get an AJ complex ओके थर्टी सेवेन में बोला से तो मॉन्ट्रियल रिसर्चर डिस्कवर्ड दर तलाम के देखता हूँ भाई जो मॉन्ट्रियल एर्जी रिसर्चर गुलो तारा होचे की डिस्कवर कर से हमारे म्यूजिक शॉप पे तो हमारे जॉब्स उन गुलास हैं और पैराटा जेतो हमारे ओवरऑल एक बार पौड़ा से शेखा शेख आइडिया थे कि हमरा 
छोटा सॉल्व कर ट्राई करी और रिस्पांस टू म्यूजिक डिपेंड ऑन आर इनिशियल इमोशनल स्टेट तो हमारे इनिशियल इमोशनल स्टेट नहीं किंतु कोनो कथा ही बोला नहीं पूरा ओवरऑल कोनो पैसा था सो आई डोंट थिंक ए आमर कोन ऑप्शन है शायद जापे तब पर वो फर्दर पड़ी बीते बोला सच के न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीज इफ आउटकम बिकम प्रेडिक्टेबल तो न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीज करे एमोन किंतु मॉन्ट्रियल रिसर्च चला पाई नहीं डिक्रीज एक उन्हें व्यापार किंतु अच्छे ले पाई नहीं प्रेडिक्टेबल डिक्रीज एक वाट बोलो किंतु मॉन्ट्रियल रिसर्चर वो इखने चिलो ना तब फेवरेट मोमेंट आशा रागे ही पौनों से कन रागे ही तारा होती है आ खूब नीरोल एक्टिविटी टा खूब बेशी बेरे जाए मेरे वहाँ में इन काज करना शुरू करे ओके देन बोला सोच चुके एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस इन और पास्ट कैन इन्फ्लुएंस और इमोशन रिएक्शन टू म्यूजिक तो पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रियर प्रियर मानी किन्तु बिफोर आगे तो इमोशन न्यूरल एक्टिविटी इंक्रीज है प्रियर माने आगे टू की पॉइंट्स ऑफ़ ए म्यूजिकल पीस हैं ए टेंसर तो म्यूजिकल कोनो पीस है प्रियर की पॉइंट एक ने क्यों पॉइंट बोलते हैं जो शेफ़ फेवरेट मोमेंट है क्या बोला है जैसे कोनो म्यूजिकल पीस है शेफ़ फेवरेट मोमेंट देना चाहिए हम थर्टी एट मेन स्टडीज हैव डेमोनस्ट्रेटेड दैट तो आम्रे एक टा पैसेज बात दे रखे हैं चिल्लम वो ही पैसेज टाइप इन तुम्हारे के नेंसर जब मेन स्टडीज की बोले तो उन एक ने आम्रे चीज़ शुद्ध मतलब मॉन्ट्रियल स्टडी पोर्सी और एक ने अच्छे के ए पैसेज टा बात दे रखे हैं चिल्लम the one way to answer is the answer the question is to look at the music and not the neurons. So, if the music is not the neurons are not the same, while music can often seem at least to to the outsider like a labyrinth of patterns, it turns out to be the most important part of every song and scene. Uh, symphony of when the patterns break down, when the sound becomes unpredictable. So, if we have a pattern, पूरा व्यापार टाइम प्रेडिक्टेबल होए जावे। अमें ओवरऑल ना मीनिंग है जेसे शुद्ध मात्रों स्कीमिंग करते सी। इफ द म्यूजिक इस टू ऑब्वियस। ऑब्वियस माने इमेजिनेबल व गेस करा जाए। माने जाने जब म्यूजिक टकी होगे। इट इस एनोइनिंगली ब्रोबोरिंग लाइक एन अलार्म करोग। माने अलार्म करोग तो म्यूजिक टक के जो दे हम लोग जेने जाए जी म्यूजिक टक कैमोन ऑब्वियस तले इट बिकम्स बोरिंग एनोइंग सो ये कौन किन तक तो हमारा ऑप्शन किन तो ये कौन चीलो जी म्यूजिक टक जो दी प्रेडिक्टेबल है तो ये टाइम हमारा अच्छे के आंसर टॉप है ओके एक मुझे ना टॉप शन आसे हम तो चिक करें ऐसे है मेन स्टडीज सर डेमोनस्ट्रेट दैट ऐसे बी ते हमारा पढ़ा रहे थे जो नीरोन एक्टिविटी डिक्रीजेस इफ आउटकम्स बिकम प्रेडिक्टेबल सो थर्टी एट जो ना फार्दर ना पढ़े किंतु मैं कहने बी ते ही पढ़े जाते हैं अब जो कुन थर्टी सेवन जो ना ऑप्शन गुलो पढ़ते सिलम ए जीनिस टेकिंग तो हमारे तो कुन माथा ही � तो एक उम्म जो कहना आपने ऑप्शन गुलो पोर्ड बन ऑप्शन गुलो जो तेरे को आपने रा माथा है तेरे कंधा लेकिन तो कुछ देखने को इजी लेकिन तो ऐसा टा पोल ले अमर मोने पोर्ड बे जामी इखने जिनिस टा पोर्ड अच्छी लम्बे इखने जिनिस टा अमर बाबे आसे तो ये तो खून होची रिलेट करे पोर्ट शुभिदा बट बोरिंग टू मास ऑब्वियस है, ओके, देन होता है हमारे थर्टी नाइन मेयर एनालिसिस ऑफ 
বিথোবেন্স মিউজিক শো দেয় তাহলে মেয়রের অ্যানালাইসিস অফ বিথোবেন মিউজিক মিথোবেন মিউজিক আমাদের কি দেখায় সেটা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে তো আমি যেটা বলছিলাম এ আর ডি আমাদের সম্ভাব্য অ্যান্সার না কারণ ইনিশিয়াল ইমোশন স্টেট আর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে প্যাসেজে কোথাও বলা হয় নাই তো সি আর ডির মধ্যে একটা অ্যান্সার হবে তো ইমোটিভ মিউজিক ক্যান ব্রিং মাইন্ড অ্যাকচুয়াল পিকচার অ্যান্ড ইভেন্ট তো অ্যাকচুয়াল পিকচার অ্যান্ড ইভেন্টের একটা জিনিস কিন্তু আমরা ওই প্রিভিয়াস ইমেজ সম্পর্কে পড়ে আসছিলাম যে এখানে যে আগে ধারণা করা হতো মিউজিক এমন কিন্তু মেয়র সেটাকে হচ্ছে কি আর্গিউ করছে তো আমি যে জিনিসটা বলছিলাম তখন কিন্তু আমরা ওই সেন্টেন্সটা পড়িনি এখন হচ্ছে আমরা এখানে পড়ব তো এটা হচ্ছে মেয়র আর্গিউ করছিল এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের এখানে খুঁজতে হবে যে মেয়র এটা নেই যে মেয়র আর্গিউড এই যেখান থেকে হোয়াইল আর্লিয়ার থিওরিস অফ মিউজিক মিউজিকের আর্লিয়ার থিওরি ফোকাসড অন দ্য ওয়ে এ সাউন্ড ক্যান রিফার টু দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড অফ ইমেজেস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইটস কনটিং মিনিং তাহলে আগে মিউজিক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হতো যে এটা হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের কোনো ইমেজ বা এক্সপিরিয়েন্সের সাথে রিলেট করে এইটা হচ্ছে গিয়ে আগে মিউজিক সম্পর্কে ধারণা ছিল সো এইটাই কিন্তু আমার এখানে চাওয়া হয়েছে এই যে ফর্টিতে ফর্টিতে বলছে যে আচ্ছা থার্টি নাইনের আগে আমরা ফর্টি করে ফেলি ফর্টিতে বলছে যে আর্লিয়ার থিওরিস অফ মিউজিক সাজেস্টেড দ্যাট ইমোটিভ মিউজিক ক্যান ব্রিং এ মাইন্ড অ্যাকচুয়াল পিকচার আর ইভেন্টস ওখানে বলা ছিল হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সের কথা আর এখানে বলা আছে পিকচার আর ইভেন্টের কথা সো ফর্টির জন্য অবভিয়াসলি আমার সি হচ্ছে আর ফর্টির জন্য যদি আমার সি হয় দেন থার্টি নাইনের জন্য হচ্ছে কি আমার আর বাকি যে অপশানটা থাকে সেটা হচ্ছে কি ই হচ্ছে তো ইটা আমি একটু পড়ি ইতে বলছি ইমোটিভ মিউজিক ডিলেস গিভ লিসেনার্স ডিলেস গিভিং লিসেনার্স হট দে এক্সপেক্ট টু হেয়ার তো একটা অপশান বাদ থাকলে এই যে যেমন এ আর ডি হচ্ছে না সো ই কিন্তু আমার থার্টি নাইনের জন্য অ্যান্সার তারপরে আমি ওই কোশ্চেনের এখানে এখানে যাই এখানে আমরা যদি দেখি এখানে এখানে হচ্ছে কি আমার লাস্টের দিকে বলা আছে এই যে হোয়াট বেনোবেস ডাস ইনস্টেড ইজ সাজেস্টিং ভেরিয়েন্ট ইন দ্য প্যাটার্ন হি ওয়ান্টস টু প্রিজার্ভ অ্যান্ড এলিমেন্ট অফ আনসার্টেনিটি ইন হিজ মিউজিক মেকিং আওয়ার ব্রেনস বেক ফর ওয়ান কর্ড হি রিফিউজেস টু গিভ আস তো এখানে হচ্ছে কি আমাদের ব্রেন একটা কর্ড হয়তো তার সেটা খুব ভালো লাগে সে সেটাকে কি ইনস্ট্যান্ট আমাদেরকে দিচ্ছে না মিউজিকে দিচ্ছে না সে কি করছে সে সেই কর্ডটাকে লাস্টের জন্য সেভ করে রাখছে মানে কি ডিলে করে দিছে তো এই হচ্ছে কিন্তু আমার সেই ডিলের অ্যান্সারটা যে ইমোটিভ মিউজিক ডিলেস গিভিং লিসেলার শর্ট এক্সপেক্ট টু হেয়ার মানে আমরা যেটা এক্সপেক্ট করতেছি সেটা যদি আমরা ডিলেতে দিই তাহলে তাদের এক্সপেকটেশন বেড়ে যাবে এই ধরনের নেই কোনো একটা মিনিং আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট প্যাসেজেস আই হ্যাভ এভার সলভ তারপরেও আপনাদের যদি কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে ইনবক্সে আমাদের পেজ আমার পেজের ইনবক্সে বা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আর এক্সপ্লানেশনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে এই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আমার এক্সপ্লানেশন ভিডিওগুলো দিয়ে যদি আপনাদের হেল্প হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন সো দেখা হবে নেক্সট ভিড